Hello everyone, welcome to our channel. Nama channel la TET exam kanan nare videos patah tuan terukoh. Inde video le nama paka perud. Psychology ada second unit human growth and development. Inde unit oda full notes tuan jadi tuan nama inde video le discuss panel la. Atu kapram pating na in the next video la pating na nama mana sonda mari psychology definition video adu tuan nama separate up prepare panel terukah. So adu tuan nama ulkan next video la nado tuan post panjang. इधर लपते ना नंबर सेकंड यूनिट ला पढ़ी की मेंडी विषय अंगल इधर दां ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाइन ना पढ़ी की ना इंट्रैक्शन ऑफ नर्चर एंड नेचर कॉन्सेप्ट डिस्टिंक्शन अमांग ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डाइमेंशंस Infancy, Childhood and Adolescence. So, this is our second unit of the topics. So, in this video, if you are interested in our channel, please subscribe to our channel. If you want to post your comments, it will be very encouraging. I have prepared a paper to prepare for you. So, that is how I have spent time spent on this video. Suppose, if you want to know more about this video, please tell us about this comment. I will tell you about it. So, we will see the first thing is the interaction of nurture and nature. So, this is a concept. Nurture is the environment. Nature is the heredity. Heredity is the parents. So, we will see the ancestors. We will see the blood in the genes. Nama kromosom seluruh kerde, benda nature lah kerde, abdi nyawa cikla. So nature abdi na, nama lada own heredity. Nurture abdi ntar dengan patingnya abdi na environment. Nama lada suci kerde environment dah nurture abdi na, nama ini mention mandro. So orang tuan lada growth kau, development kau, nature mukjiam, nurture mukjiam abdi ntar dayu si kimi mudah. So, semua scientist, semua psychologist memang anda patingnya na, enna soltrang abdi na both are equally important abdi soltrang. Ena Heredity la orang orang intelligence illa ama environment ala orang spark kau anda kontrol orang mudi ada. Adem madri heredity la yang vlo intelligent a irunda orang atmosphere seri la na. Anja atmosphere kau anja environment kau. Eita madri anja kau ni kau malar bangla itu berar. Anja nature orang anja domination mana kau kami ada orang. So nature and nurture, heredity, environment, rende me equally important. इधला वंदे नम इन्नो डिटेल आ सोलनो अभी ना हेरिडिटी वंदे नम ओवर कॉल्डिंग लिम पे एनालाइज पड़ी टक मुलिया दिले या अगर नाला ओवर आला ये ला कॉल्डिंग लक में अंदर डेवलपमेंट का ना एटमॉस्फेयर अंदर डेवलपमेंट का ना एनरोनमेंट टक कुड़का वेंडे इधर और अपो नम और टीचर अंदर नम पाकरा so, that's what I'm going to say. So, heredity wise, one is plus or minus. How do you do it? Environment, how do you support the environment? How do you support the environment? So, in that case, natural heredity intelligence or response is less than the environment. The environment is less than the opportunity. So, that's why you can develop a lot easier development. So, that's why Next one they are going to talk about concept distinction among growth development and maturation. Growth is what? Development is what? Maturation is what? That is what we are first going to talk about. Growth is what? One is not a valarchi. Maturation is what? That is what we say. Development is what? We are in the main position. Growth is what? One is what? One is what? One is what? Oru koran di uru aham bodi, anggaran da awam ikiran da growth. So tayi oru weightu uru ahar da veda, padinu oru lachcham madang adhihem aida, moonre kilo weight oda da koran da vande parakida. So padinu oru lachcham morai vande adu valand, adu kapro vande namlu ko vande oru koran da uru ahar da apa word adu vande three point five kg leirukna, apa uru ahar da oru chinnna pulli oda adu vande Adalah itu start ahi, muntah kilo wajar ke wajar itu nama wajar china selalu. So, anda muntah kilo anda wadane, anda growth anda maturation level anda itu abdi nada, koran anda delivery ya. 
இல்லையா ஸோ அதுதான் அந்த மெச்சுரேஷன் மெச்சுரேஷன் லெவல் அப்படின்றது என்னன்னா க்ரோத்தோட எண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ பேபி வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஜெர்ம் செல்ஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஜெர்ம் செல்ஸ் ஜெர்ம் செல்ஸ் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் செல்ஸ் ஸோ அதுல இருந்து வர்றது தான் அது ரெண்டு காம்பைன் ஆகி வந்து பேபி வரும் ஸோ ஸ்பேம் அப்படின்றது மேலோட ஜெர்ம் செல் அந்த ஓவாம் அப்படின்றது ஃபீமேலோட ஜெர்ம் செல் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஸோ இதுல என்னன்னா ஓவம் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஸோ எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து ஓவம் வந்து பெருசு சைஸ்ல வந்து ஓவம் வந்து எயிட் தௌசண்ட் எக்கு ஃபீமேலோட எக்கு வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஸ்பேர்மை விட பெரிசு ஸோ இதுவுமே ஒரு எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால அதை மென்ஷன் பண்ணேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு எக் இருக்கு ஒரு ஸ்பாம் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் இருக்கும் ஹவு மெனி பேர்ஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டூ ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஜெர்ம் செல்லுமே நம்மளுக்கு இருக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் பேரில் சொல்லணும் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு இப்போ எக்லேயும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் ஸ்பாம்லேயும் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் ஸோ என்னென்ன டைப் ஆகி இருக்கும் அந்த குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இருபத்தி மூணு பேருமே இருபத்தி மூணு செட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற பேட்டர்னில் இருக்கும் ஸோ இது நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஜென்ரலாக தெரியும் ஸோ இருந்தாலும் ரிமைன் பண்ணுறேன் மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் அந்த ஸ்பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் மட்டும் எக்ஸ் ஒய் பேட்டர்ல இருக்கும் ஸோ ஃபீமேலோடது இருபத்தி மூணு குரோமோசோமே எக்ஸ் எக்ஸ் பேட்டர்ன் மேலோடது லாஸ்ட் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேட்டர்ன் வந்து எக்ஸ் எக்ஸா தான் இருக்கும் இருபத்தி மூணாவது பேட்டர்ன் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ இதுல எக்ஸ் ஃபீமேலோட எக்ஸும் மேலோட எக்ஸும் வந்து அதாவது இது என்னன்னா செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அந்த குழந்தை வந்து பொண்ணா ஆனா அப்படின்றத முடிவு பண்ற ஒரு ஃபேக்டர் இதுல மேலோட எக்ஸும் ஃபீமேலோட எக்ஸும் கம்பைன் ஆச்சுன்னா பெண் குழந்தை அதே மாதிரி மேலோட ஒயும் ஃபீமேலோட எக்ஸும் வந்து கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னா ஆண் குழந்தை ஸோ இதுதான் வந்து ஃபேக்டர் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குரோமோசோம்லையும் ஒவ்வொரு குரோமோசோம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீன்ஸ் இருக்கும் ஸோ என்ன மாதிரி ஜீன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வந்து ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ இத்தனை நம்பர் வந்து ஒரு குரோமோசோம்ல இருக்க நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஒவ்வொரு குரோமோசோம்லையுமே ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட்ல இருந்து ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஜீன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஜீன்ஸ் தான் வந்து நம்மளோட ஹைட்டு வெயிட்டு ஐ கலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபிசிக்கல் நம்மளோட மென்டல் எபிலிட்டி ஸோ எல்லாமே நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இது ஜீன்ஸ் தான் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஹெரிடிட்டி அப்படின்றத சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்னோம் எக்ல வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் அதாவது நாற்பத்தாறு குரோமோசோமும் அதே மாதிரி ஸ்பாமில் வந்து நாற்பத்தாறு குரோமோசோமும் இருக்கும்னு சொன்னோம் ஸோ இந்த நாற்பத்தாறும் நாற்பத்தாறும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு குழந்தைக்கு அப்போ எத்தனை இருக்கணும் நைன்டி டூ நம்பர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கணும் ஆனால் நைன்டி டூ நம்பர்ஸ் இருக்காது ஏன்னா மியாசிஸ் அப்படின்ற ஒரு ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் மியாசிஸ் அப்படிங்கிற குரோமோசோம் ரிடக்ஷன் அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னன்னா குரோமோசோம் மூலமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேல்கிட்ட இருந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி த்ரீ அந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம் அதுல எது வந்து என்ன சொல்றது இது வந்து ப்ராபபிலிட்டி தான் ஸோ எந்த குரோமோசோம்ஸ் வேணா வந்து நம்மளுக்கு வரலாம் இல்லையா ஸோ பாசிபிலிட்டி வந்து இது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ ஏதோ ஒரு இருபத்தி மூணு குரோமோசோமும் அதே மாதிரி மேல்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு இருபத்தி மூணு குரோமோசோமும் சேர்ந்து குழந்தைக்கு வந்து எவ்வளோ குரோமோசோம்ஸ் கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதே நம்பர் சேம் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸா அந்த குழந்தைக்கும் கிடைக்கும் ஸோ நைன்டி டூ கிடையாது எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவலான ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் தான் அந்த குழந்தைக்கும் கிடைக்கும் ஸோ மேல்க
மூலமா <laughs> என்ன <laughs> <laughs> க்ரோத் அண்ட் என்ரான்மெண்ட் வந்து கரெக்டான அமௌண்ட்ல க்ரோத்தும் இருக்கணும் என்ரான்மெண்ட்டும் இருக்கணும் அதாவது ஹெரிடிட்டி சாரி ஹெரிடிட்டியும் இருக்கணும் என்ரான்மெண்ட்டும் இருக்கணும் ஸோ ஹெரிடிட்டி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த இது ஹெரிடிட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா சாரி யா ஸோ ஹெரிடிட்டிங்கிறது இந்த சைஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்றத வச்சுட்டோம்னா இது என்ரான்மெண்ட் ஸோ ஒருத்தரோட மென்டல் க்ரோத் அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்படின்ற கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிடிட்டியும் என்ரான்மெண்ட்டும் அதிகமாக இருக்கணும் சப்போஸ் ஹெரிடிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதோட அமௌண்ட் வந்து கம்மியாயிடும் ஸோ ஹெரிடிட்டியில் வந்து அதோட வேல்யூ வந்து கம்மியாயிடும் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு க்ரோத் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி என்ரான்மெண்ட்டில் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்கும் நம்மளோட அதாவது அந்த சைல்டோட இன்டெலிஜென்ஸ் லேர்னிங் எபிலிட்டி பற்றி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு சைல்டோட டெவலப்மெண்ட் எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா போத் ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்ரான்மெண்ட் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நினை கருதப்படுது ஸோ இதுதான் ஃபேக்டர் ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதே மாதிரி ப்ராசஸ் பார்த்தோம் ஹெரிடிட்டியோட ப்ராசஸ் மெக்கானிசம் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் மெச்சுரேஷன் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ க்ரோத்தோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் தான் மெச்சுரேஷன் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்போ டெவலப்மெண்ட்னா என்ன டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது என்னன்னா இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஃபிசிக்கல் அது வந்து டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது யூனிஃபார்மாக இருக்குமா அப்படின்றது கிடையாது ஏன்னா டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் டோட்டலி டிபெண்ட் அப்பான் ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்ரான்மெண்ட் நம்ம முன்னே சொன்ன மாதிரி ஸோ க்ரோத் வந்து டெவலப்மெண்ட்டை வந்து இது பண்ணலாம் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஆனா டெவலப்மெண்ட் இருக்க வேண்டிய இடத்துல பிசிக்கல் க்ரோத் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது என்னன்னா போத் பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ரெண்டுமே சேர்த்து சொல்றதுதான் டெவலப்மெண்ட் ரெண்டுமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியறதுதான் டெவலப்மெண்ட் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் அதான் பார்க்க போறோம் ஜெனரல் ஜெனரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்னன்றது பார்க்க போறோம் ஸோ என்னென்ன பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பிரின்சிபல் ஆஃப் கண்டினியூட்டி ஸோ டெவலப்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் கண்டினியூஸா இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயுமே குழந்தை வந்து பிறந்ததுல இருந்து அது தவழ்றது அது நடக்கிறது பேசுறது ஸோ அதுல இருந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து தெரியும் ஸோ டெவலப்மெண்ட் இஸ் கண்டினியூஸ் அந்த ரேட் வேணா மாறும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து டெவலப்மெண்ட் அதிகமா இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வேணா இருக்கும் ஆனால் வந்து டெவலப்மெண்ட் இல்லாம ஒரு குழந்தையோட வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்காது நெவர் சீசஸ் அப்படின்னா நெவர் ஸ்டாப்ஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஸோ எல்லா இண்டிவிஜுவலுமே வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டைனி செல் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பதினோரு லட்சம் மடங்கு அதிகமாகி தான் மூன்றரை கிலோ வெயிட்டுக்கு அந்த குழந்தை வருது ஸோ ஒரு டைனி செல்லாக உருவான அந்த குழந்தை வந்து பாடி மைண்ட் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் வந்து கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட் இருக்கிறதுனால தான் அதால் அது கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்குமே அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்சஸ் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் ஒரு ஒரு ஆறு வயசு குழந்தைக்கும் இன்னொரு ஆறு வயசு குழந்தைக்கும் ஒரே மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது 
ஏன்னா ரெண்டு பேத்துக்குமே ஆ வயசு தான் ஒன்னே தவிர அவங்களோட என்ரான்மெண்ட் வேற ஃபேமிலி வேற ஹெரிடிட்டி வேற ஸோ நம்ம வி கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இன் போத் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஓகே அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரே வகத்துல ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு பையன் நல்லா படிக்கிறான் ஸோ அவன் நல்லா படிக்கும் போது அவனுக்கு வந்து நல்லா இருக்கு அவனை அதே ஸ்பீட் வந்து நம்ம டென்த்ல வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா என்ரான்மெண்டல் ஃபேக்டர் அது ஸோ அவனுக்கு ஹெரிடிட்டி ஓகேவா இருந்தாலும் என்ரான்மெண்ட்டும் வந்து அவனுக்கு பிளஸ்ஸா இருந்தா மட்டும் தான் அவனால அந்த டெவலப்மெண்ட்டை வந்து யூனிஃபார்மா கொண்டு போக முடியும் அதே மாதிரி க்ரோத்தும் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு இனிஷியல் இயர்ஸ்ல அதிகமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ டவுன் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் அட்லசன்ட் ஏஜ்ல தான் நிறைய வளருவாங்க இல்லையா ஸோ க்ரோத்தும் டெவலப்மெண்ட்டும் எப்பயுமே யூனிஃபார்மா இருக்காது அதாவது ஸ்டாப் ஆகாது மெதுவா இருக்கும் அப்புறம் ரைஸ் ஆகும் அப்புறம் கம்மியாகும் அப்புறம் ரைஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்குமே தவிர இட்ஸ் நாட் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அடுத்து யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் பேட்டர்ன் என்ன யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் பேட்டர்ன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்டர்ன்ல வந்து இப்போ வந்து அதிகமாவது அப்புறம் குறைஞ்சி அப்புறம் அதிகமாக அப்புறம் குறைஞ்சி அதிகமாக அந்த யூனிஃபார்மிட்டி வந்து எப்பயுமே வந்து இருக்கும் அந்த பேட்டர்ன் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் பிப்த் ஒன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொசீட்ஸ் ஃப்ரம் ஜென்ரல் டு ஸ்பெசிபிக் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து அது எப்படி சொல்லலாம் அது அப்படின்னா இப்போ குழந்தைக்கு வந்து சயின்ஸ் பிடிக்கும் ஓகே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கு சயின்ஸ் பிடிக்கும்னா அதில் பர்டிகுலராக என்ன பிடிக்கும் ஃபிசிக்ஸா பாட்னியா ஜுவாலஜியா கெமிஸ்ட்ரியா அப்படின்றத பார்க்கணும் இல்லை வேற ஏதாவது ஃபீல்டு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாக சயின்ஸ் பிடிக்கும் அதில் என்ன பர்டிகுலராக பிடிக்கும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டில் எந்த டாபிக் பிடிக்கும் ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் டு ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்றத ஸோ இங்கேயும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குழந்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு கையால் தான் விரல் இருக்கிறது அதுக்கு புரியாது ஸோ விரலில் பிடிக்கணும் தெரியாது கையால் பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிங்கர்ஸ் அதெல்லாம் வரும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து இங்கே எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் இன்டெக்ரேஷன் ஸோ என்னென்னா ஃபோல் டு த பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்ட்ஸ் டு த ஹோல் ஸோ இதுதான் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் இன்டெக்ரேஷன் அப்படின்றது டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஹோல் டு த பார்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா பார்ட்ஸ் டு த ஹோலாகவும் இருக்கலாம் அடுத்து பிரின்சிபிள் ஆஃப் இன்டர் ரிலேஷன் க்ரோத்தும் டெவலப்மெண்ட்டும் ஆல்வேஸ் வந்து எப்படின்னா இன்டர் டிபெண்ட் ஒன்னோட ஒன்று டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் க்ரோத் இல்லாமல் டெவலப்மெண்ட் இல்லை டெவலப்மெண்ட் இல்லாமல் க்ரோத் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இன்டர் டிபெண்டாக இருக்கும் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது ப்ரெடிக்டபிளாக இருக்கும் என்னென்னா ஒரு ஒருத்தரோட ஆக்ஷன் அவங்களோட அவங்களோட மூமெண்ட் அவங்களோட ப்ராசஸை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் அவங்க எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆவாங்க இல்லை நம்மளால ப்ரெடிக் பண்ண ப்ரெடிக் பண்ணுறது அப்படின்னா கெஸ் பண்றது ஸோ எந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்றத கெஸ் பண்றது க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர் ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் போத் ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்ரான்மெண்ட் ஸோ க்ரோத்தும் சரி ஹெரிடிட்டியும் டிபெண்ட் ஆயிருக்கும் என்ரான்மெண்ட்டையும் டிபெண்ட் ஆயிருக்கும் டெவலப்மெண்ட்டும் ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்ரான்மெண்ட் ரெண்டையுமே டிபெண்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ க்ரோத் ஈக்குவல் டு ஹெரிடிட்டி இன்டு என்ரான்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஈக்குவல் டு ஹெரிடிட்டி இன்டு என்ரான்மெண்ட் டென்த் ஒன் க்ரோத் ப்ரொசீட்ஸ் ஃப்ரம் ஹெட் டு ட்ராங்க் சென்டர் டு எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃப்ரம் ஹெட் டு ட்ராங்க் அண்ட் சென்டர் டு எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் ஸோ இதுதான் ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸாம் ஒரு ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தேன் ஸோ இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் இது கேட்டிருந்தாங்க அதாவது ஒரு ஃபேமிலியே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபேமிலியில் ஒன்றும் இல்லை ஓன் கசி ஓன் சிப்லிங்ஸாக இருந்தால் கூட அண்ணன் தம்பியாக இருந்தால் கூட அவங்களோட ஐக்யூ லெவல் வந்து வேரி ஆகிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு வேரி ஆகும் அப்படின்றத பர்சன்டேஜ் தான் அன்ரிலேட்டட் பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஐக்யூ லெவல் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒத்தே போகாது ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கசின்ஸ் அதாவது அப்பாவோட சொந்த தம்பியோட பையன் அப்பாவோட சொந்த சிஸ்டரோட பையன் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கசின்ஸ் அப்படின்னா அப்பாவோட பிளட் பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் அவங்களோட குழந்தைங்க ஸோ அவங்களோட பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பர்சன்ட் தான் வந்து நம்மளோட ஐக்கியம் வந்து ஒத்து போகும் அதே மாதிரி அங்குள் ஆன்டி நெவ்யூஸ் அண்ட் நை
ஆஹ் இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ்ஸும் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஆக்சுவலி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபிராட்டனால் அப்படின்றது ஆஹ் அதாவது ஃபீமேலுக்கு வந்து எக் வந்து மெச்சூர் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மெச்சூர் ஆகும்போது ஸ்பேம் வந்து அதோட கம்பைன் ஆகும்போது தான் பேபி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த எக் மெச்சூர் ஆகும்போது அட் த சேம் டைம் ரெண்டு எக் மெச்சூர் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற கேஸ்ல ரெண்டு எக்குமே ஃபர்டிலைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் வில் இட் வில் பிகம் அ ஃப்ராட்டனல் ட்வின்ஸ் அதாவது ஒரே எக்ல இருந்து ரெண்டு பேர் வரல ரெண்டு ரெண்டு எக் ரெண்டு எக் வந்து தனித்தனியா ஃபர்டிலைஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ரெண்டு ட்வின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க வேற வேற மாதிரி இருப்பாங்க ஒன்னா பிறந்திருப்பாங்க ட்வின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க வேற வேற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் ஃப்ராட்டனல் ட்வின்ஸ் அப்படின்றது அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் தான் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் வந்து கோ ட்வின்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கோ சிஓ கோ ட்வின்ஸ் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ்னா என்னன்னா சேம் எக் ஒரு எக் மெச்சூர் ஆயிருக்கும் அந்த எக் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆயிருக்கும் அந்த எக் வந்து டியூரிங் த க்ரோத் ஸ்டேஜ் அது பிரேக் ஆகி ரெண்டா மாறி அந்த ரெண்டும் செப்பரேட் செப்பரேட்டா தனித்தனி குழந்தைங்களா உருவாகிறது தான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஏன்னா ஒரு எக்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆன ரெண்டு பேர் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட ஐக்யூ லெவல் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் வந்து ஒத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிடிட்டியா என்ரான்மெண்ட்டா ஒருத்தரோட க்ரோத்துக்கும் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் எது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்ற இது டாபிக் வரும்போது இல்லை நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து நிறைய ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து ஹெரிடிட்டி அப்படின்னு அந்த அது ரிலேட்டடாக வந்து ஸ்டடி பண்ணவங்க ரெண்டு பேர் ஹெச்ஹெச் கோடியார்ட் அண்ட் காலிக்க ஃபேமிலி ஸோ ஹெச்ஹெச் கோ கோடியார்ட் வந்து காலிக்க ஃபேமிலி அப்படின்ற ஒரு ஃபேமிலியோட அதாவது என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஒய்ஃப் இருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒய்ஃப் வந்து ஃபீபிள் மைண்டட் அந்த அதர் ஒன் வந்து நார்மல் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீபிள் மைண்டட் விமனுக்கு வந்து ஃபோர் எயிட்டி டிசெண்டன்ஸ் அவங்களோட வாரிசுங்கன்னு சொல்லிட்டு நானூற்றி எண்பது பேர் அதில் நாற்பத்தி எட்டு பேர் மட்டும்தான் நார்மலாக இருந்தாங்க மற்றவங்க எல்லாமே வந்து கிரிமினல்ஸாகவும் ட்ரங்க் யார்ட்ஸாகவும் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிஹேவியரில் இருந்தாங்க ஆனால் வந்து இந்த நார்மல் விமன் இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த டிசெண்டன்ஸ் வந்து நார்மலாக இருந்தாங்க அதே மாதிரி ஜூக் ஃபேமிலி ஸ்டடி அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க த கரப்ட் ஃபிஷர்மேன் அண்ட் ஹிஸ் கரப்ட் ஒய்ஃப் ஸோ ரெண்டு பேர் இந்த பேரண்ட்ஸ் போட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் வந்து நாட் குட் அப்போ அவங்களோட ஆயிரத்தி இரநூறு வாரிசுகளை வந்து செக் பண்ணதில் அதாவது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணதுல ஸோ நிறைய பேர் நிறைய பேர் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ரொம்ப நார்மலான பர்சன் வந்து நார்மலாக வந்து யாருமே இல்லை ரொம்ப கம்மி நம்பரில் தான் வந்து நார்மலான பர்சன்ஸ் வந்து பார்க்க முடிஞ்சது மற்றவங்க எல்லாமே வந்து பேட் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கவங்களாம் இருந்தாங்க இது வந்து ஹெரிடிட்டி ரிலேட்டட் ஸ்டடி காலிக்க ஃபேமிலி இதுவும் ஜூக் ஃபேமிலி இதுவும் ஹெரிடிட்டி ரிலேட்டட் ஸ்டடி அதே மாதிரி என்ரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஸ்டடி அப்படின்றது இருக்கு அது என்னன்னா அமலா கமலா ராமு ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஃபெரல் சில்ட்ரன் ஃபெரல் சில்ட்ரன் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்னென்னா த சில்ட்ரன் பாட் அப் பிராட் அப் ஆக்சுவலி பிராட் அப் இன் நான் ஹியூமன் என்ரான்மெண்ட் மனிதர்கள் இல்லாத இடத்துல வந்து இந்த ஜங்கல் புக்கில் ஒரு பையன் வருவா இல்லையா மோக்லி அந்த மாதிரி மனிதர்கள் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில வரல் வளர்ற ஒரு குழந்தைய தான் வந்து நம்ம ஃபெரல் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவங்களோட பிஹேவியர் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து அனிமல் பிஹேவியராக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு ரெண்டு காலில் நடக்கணும்னு தெரியாது கையில் எடுத்து சாப்பிடணும்னு தெரியாது ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஸோ மனித மண் மனுஷங்களோட எந்த பழக்க வழக்கமும் அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அவங்க நாலு காலில் நடந்துக்கிட்டு அதே மாதிரி பேசவும் தெரியாது அவங்களுக்கு ஸோ இதில் வந்து அமலா கமலா இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து ஒன்று இருக்கு அதே மாதிரி ராமு அப்படின்ற ஒரு பையனோட இன்வெஸ்டிகேஷனும் இருக்கு ஸோ அதுதான் நானும் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் காலிக்க ஃபேமிலி ஸ்டடி ஹெச்ஹெச் கோடியார்ட் ஜூக் ஃபேமிலி ஸ்டடி டக்டேல் அப்படின்ற ஒரு பண்ணார் சப்போர்டிவ் எவிடென்சஸ் ஆஃப் என்ரான்மெண்ட் என்ரான்மெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ற ஸ்டடி என்னன்னா ராமு அவன் வந்து உல்ஃப்ட்ட வாழ்ந்த ஒரு பையன் அதே மாதிரி அமலா கமலாவும் உல்ஃப்ட்ட வாழ்ந்த குழந்தைங்க கேண்டோல் அப்படின்ற சைக்காட்ரிஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா என்ரான்மெண்ட் இஸ் த பிரைம் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறாரு ஆனா கனோல் அப்படின்றவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அண்ட் இட்
adolescence so infancy period la childhood period la adolescent period la avangaloda social mental emotional uh, moral development eppadi irukku abindradha first vandu infancy stage eduthukalam so birth to 5 years adha da infancy stage abindradhu birth la vandu body weight evlo irukuna 6 pounds irukum height vandu 6 18 inches head vandu kaal pagam body la kaal pagama irukum so milk teeth vandu 2 years la varu idellame namakku theriyum just for uh, information பர்மனன்ட் டீத் அப்படின்றது ஃபைவ் இயர்ஸ்ல வரும் ஹெட் வந்து என்ன ஆகும் பிகம் டு பிளஸ் வளர வளர தலையோட சைஸ் வந்து நம்மளுக்கு குறையிற மாதிரி தெரியும் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து பயங்கர வேகமா வந்து டெவலப் ஆகும் ஆர்ட்ரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸுமே டெவலப் ஆகும் எங்க அப்படின்னா இன்ஃபேன்சி ஸ்டேஜ் அதாவது பிறந்ததுல இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள இந்த எல்லா ப்ராசஸும் நடக்கும் மென்டல் டெவலப்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரெஷனிங் ஆட்டிடியூட் அஞ்சு வயசு குழந்தை கேட்கற கேள்விக்கு நம்மளால யாராலையுமே பதில் சொல்ல முடியாது ஸோ அது வரைக்கும் நோய் நோய் நோய்னு கேட்டுட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி கொஷனிங் ஆட்டிடியூட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரோட் மெமரி ஸோ அதுங்களுக்கு அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து படிக்க தெரியாது ஆனால் வந்து ஏதோ ஒரு இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு இந்த டிவியில் வர ஏதோ அது ஆடாக இருக்கட்டும் அந்த பொருளை பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்கிறது பயங்கர உஷாராக பயங்கர ஷார்ப்பாக அதான் ரோட் மெமரி என்னென்னா மீனிங் தெரியாது ஆனால் உங்களுக்கு மெமரைஸ் ஆகிடும் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகிடும் அதுதான் ரோட் மெமரி அப்படிங்கிறது அடுத்தது கிரியேட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கும் ஸோ ஒரு பொருளை வந்து எதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதே மாதிரி டைம் சென்ஸ் வந்து டைம் டைம் சென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் டெவலப் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ ஆரம்பத்தில் டைம் சென்ஸ் இருக்காது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகும் அடுத்து வந்து ஃபேண்டசி எப்பயுமே வந்து அந்த கார்ட்டூன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிவி பார்க்குற போது அவங்க வெளியிலேருந்து பார்க்குற மாதிரியே தெரியாது அந்த வேர்ல்டுலேயும் இவங்க இருக்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு தான் அந்த ஷின்சான் கூடையும் கெம்மமாக்கி கூடையும் வாழ்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு தான் அவங்க இருப்பாங்க ஸோ ஃபேன் அவங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த கார்ட்டூன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி தெரியும் ஸோ அதுதான் ஃபேண்டசி இமேஜினரி ஒரு வேர்ல்டுல வந்து வாழ்றது அடுத்து எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்பிட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்றாரு சைல்டு வந்து த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஸ்மைல் பண்ணும் ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு ஃபியர் ஜெலஸ் ஆங்கர் இந்த மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வரும் சிம்பத்தி லவ் கோஆப்ரேஷன் எல்லாம் வந்து ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த குழந்தைங்களால எமோஷன்ஸ கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது அதே மாதிரி சோசியல் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஏன்னா சோசியலா வந்து அவங்களுக்கு எந்த டெவலப்மெண்ட்டும் இருக்காது ஏன்னா என் ஃபேமிலியிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்மா அம்மா மட்டும் தான் ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாங்க மற்ற யார பார்த்தாலும் பயப்படுவாங்க ஸோ டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் த சைல்டு இருக்கும் செல்ஃப் அசர்ஷன் செல்ஃபிஷ்னஸா இருப்பேன் ரொம்ப செல்ஃபிஷா இருப்பாங்க எனக்கு மட்டும்தான் வேணும் யாருக்கும் தரமாட்டான் அந்த மாதிரி அண்ட் அன்சோசியல் சோசியல் ஆட்டிடியூட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் மாரல் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு அந்த மாரல் ஏதாவது தெரியாது இல்லையா சோ நல்லது கேட்டது எதுவும் தெரியாது ஸோ மாரல் டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது இந்த ஏஜ்ல இன்ஃபான்சி ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து அதிகமா எதிர்பார்க்க முடியாது செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்கும் குட் ஆர் பேட் ஆன் பிஹேவ் திங்க் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி ரிப்பீட் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஒரு விஷயத்த ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி அவங்க வந்து கத்துப்பாங்க இதை வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் இன்ஃபான்சி அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து சைல்டுஹுட் ஸ்டேஜ் இது வந்து ஆறு வயசுல இருந்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறத சைல்டுஹுட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்டடி க்ரோத் இருக்கும் ரொம்ப படார்னு வளர மாட்டாங்க ஸோ க்ரோத் இருக்கும் ரொம்ப ஏன்னா பிறந்த குழந்தைக்கும் ரெண்டு வயசு குழந்தைக்கும் நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பிறக்கும்போது குட்டியா இருப்பாங்க ரெண்டு வயசுல கொஞ்சம் வளர்ந்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இந்த ஸ்பீடை வந்து நீங்க இந்த சிக்ஸ் டு டுவெல் இயர்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெடி க்ரோத்தா இருக்கும் க்ரோத் இல்லாம இருக்காது ஸ்டெடியா இருக்கும் ஆர்ட்ரிஸ் வெயின்ஸ் கிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டெடியா தான் க்ரோ ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் தான் தெரிஞ்சுப்பாங்க பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கேச்சிங் த்ரோயிங் ஜம்பிங் ஸோ விளையாடுற வயசு இல்லையாது ஸோ அதனால அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் அதே மாதிரி க்ரோத் ஹைட்லயும் வெயிட்லயும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் செக்ஸ் ஆண்டகானிசம் அதாவது என்னன்னா பாய்ஸ்க்கு வந்து ரீசனா இல்லாம கேர்ள்ஸ் பிடிக்காது கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து பாய்ஸ் பிடிக்காது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதோட நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செக்ஸ் ஆண்டகானிசம் அப்படின்றது ஸோ இதை வந்து கேங் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா வந்து ரொம்ப அட்டாச்சா இருப்பாங்க இனிமீனா வந்து ரொம்ப பிடிக்காது அது மாதிரி மீனிங்லெஸ்
ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க எது எப்போ பார்த்தாலும் துரு துரு துருன்னு அலைவாங்க அதே மாதிரி டிஸ்ட் பெரியவங்க கிட்ட வந்து பெரியவங்க பேசுறதுல வந்து நிக்கிறது ஈகரா இருப்பாங்க ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசும்போது அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை சொல்லணும்னு நினைப்பாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களால அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு இப்போ வளர்ந்துருப்பாங்க எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி இட் வில் பி தேர் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டேர் காம்ப்ளெக்ஸும் இருக்கும் சென்டிமெண்ட் இப்போ ஒருத்தரை வந்து புகழ்ந்து பேசிட்டா அவங்களுக்கு உடனே காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் சோசியல் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வான்ஸ் டு பி இண்டிபெண்ட் எப்பயுமே இண்டிபெண்டாக இருக்கணும் வளர்ந்துட்டோம்னு நினச்சிக்குவாங்க இண்டிபெண்டாக இருக்கணும்னு நினப்பாங்க அதே மாதிரி வான்ஸ் டு லிவ் வித் த கேங் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடையே இருக்கணுன்ற ஆசை அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் சக்ஸஸ் ஸோ சக்ஸஸ்னா என்ன ஃபெயிலியர்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிற வயசுல அவங்க இருப்பாங்க மாரல் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா குட் அண்ட் பேட் வந்து என்னன்றது தெரியும் பியாஜே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ஏஜ்ல சிக்ஸ் டு டுவெல்ல வந்து சைல்டு அக்செப்ட் மாரல் வேல்யூஸ் ஆஃப் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொசைட்டியோட மாரல் வேல்யூஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் குட் ஆர் பேடு அப்படின்றது தெரியும் அட்லசன் பீரியட் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் டு நைன்டீன் டீன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை ஃபர்ஸ்ட் ஏஜ் வந்து மென்ட் பிளாஸ்டிக் ஏஜ் செகண்ட் ஏஜ் வந்து கேங் ஏஜ் தேர்ட் வந்து டீன் ஏஜ் டு க்ரோ டு மெச்சூரிட்டி அட்லசன்ஸ் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா டு க்ரோ டு மெச்சூரிட்டி ரேப்பிட் க்ரோத் இருக்கும் ஸோ அவங்களோட ஃபிசிக்கல் க்ரோத் எப்படி இருக்கும்னா இவங்களுக்கு வந்து நம்ம அந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக இருந்தால் ஸோ ஓவராலாக வந்து எப்படி இருக்கா ரே ஃபிசிக்கலி வந்து ரேப்பிட் க்ரோத் இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸில் எமோஷ்னல் இன்ஸ்டபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ எதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதே அவங்களுக்கே தெரியாது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றதுக்கு மீனிங் ஒரு அதே ஒரே சமயத்தில் சந்தோஷமாகவும் இருப்பாங்க உடனே கோவப்படுவாங்க உடனே அழுவாங்க ஸோ எல்லாமே இருக்கும் அவங்களுக்கு எமோஷ்னல் இன்ஸ்டபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் பீரியட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை ஸோ இது வந்து ஒரு பீரியட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் மாரல் டெவலப்மெண்ட் இன் பீக் ஸோ ஓன் மாரல்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு அவங்க வந்து க்ரோத் ஆயிருப்பாங்க அட்லசன்ஸ் இஸ் அ ரீகேபிட்டலேஷன் ஆஃப் த இயர் இயர் பீரியட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு ராஸ் அப்படின்ற சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அட்லசன்ஸ் இஸ் அ பீரியட் விச் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்டாம் அண்ட் ஸ்ட்ரைஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபீலிங் ஆஃப் அதர்ஸ் அடுத்தவங்களோட உணர்ச்சிகள் வந்து புரிஞ்சிக்கக்கூடிய வயசுல இருப்பாங்க ஹேட்ஸ் பேரண்டல் சூப்பர்விஷன் ஸோ இதுதான் நம்ம எல்லா எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இது ஏன்னா டீனேஜில் வந்து பேரண்டல் சூப்பர்விஷன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தொந்தரவாக தான் இருக்கும் அடுத்தது வந்து ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்னென்ன இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ அதோட டைட்டில்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் ஹெரிடிட்டி அது வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் ஹெரிடிட்டி கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ஜென்ரல் டு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் ஒரு பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணும் ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் க்யூமுலேட்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸும் வந்து ஒரே மாதிரி வளரணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஸோ அதே மாதிரி ஃபெரல் சில்ட்ரன் அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம் சில்ட்ரன் ட்ராட் அப் இன் நான் ஹியூமன் என்ரான்மெண்ட் மனுஷங்க இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில வளர்ந்த ஒரு குழந்தை அதுதான் ஃபெரல் சில்ட்ரன்றது டிஃப்ரென்சஸ் பிடிவின் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா க்ரோத்ங்கிறது நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும் ஹைட்டோ வெயிட்டோ நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும் இட் இஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆனால் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது குவான்டிட்டேட்டிவ் கிடையாது குவாலிட்டேட்டிவ் ஸோ குவான்டிட்டேட்டிவ் இருக்கலாம் மேபி ஐக்யூ லெவல் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் வந்து இஸ் குட் பி அப்ஜெக்டிவ்லி அப்சர்வ்டு மெஷர்டு நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் வாட்ச் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி மெஷர் பண்ண முடியாது அப்சர்வேஷன் வேணால் பண்ணலாம் க்ரோத் வந்து லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக இருக்காது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் க்ரோத் வந்து நின்றுடும் மெச்சூரேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் க்ரோத் நின்றுடும் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து டஸ் நாட் ஸ்டாப் ஆல் இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராப்ளஸ் ஆல் ஓவர் த லைஃப் வந்து நமக்கு டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் க்ரோத் வந்து இஸ் த ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் டெவலப்மெ
டைரக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு ரேட் ஆஃப் க்ரோத் வந்து எப்பயுமே யூனிஃபார்மாக இருக்காது இன் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் ஸோ க்ரோத் வந்து எப்பயுமே ஒரே மாதிரியாக இருக்காது ரேட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ நாட் யூனிஃபார்ம் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்சஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் க்ரோத் அமாங் சில்ட்ரன் ஸோ இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹெல்டி அண்ட் என்வரான்மெண்ட் அதே மாதிரி சைல்டு டிஃபரெண்ட் இயர் லெவல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபிசிக்கல் சோஷியல் எமோஷனல் அண்ட் இன்டெலக்சுவல் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத்தும் டெவலப்மெண்ட்டும் ஹெரிடிட்டியும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் என்வரான்மெண்ட்டையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் க்ரோத் வந்து இஸ் நாட் அஃபெக்டட் வெரி மச் பை லேர்னிங் ஸோ ப ரொம்ப நிறைய படித்தாலும் நிறைய வளர்ந்துருவோம்னு அர்த்தம் கிடையாது இல்லையா ஸோ க்ரோத் வந்து லேர்னிங்னால எந்த விதத்துலேயும் வந்து பாதிக்கப்படாது லேர்னிங் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அஃபெக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ லேர்ன் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து லேர்னிங்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டராக இருக்கு க்ரோத் மே பி மே ஆர் மே நாட் லீட் டு டெவலப்மெண்ட் அதாவது நம்ம ஹைட் வளர்ந்துட்டோன்றதுனால மட்டும் நம்ம டெவலப் ஆகிட்டோன்ற அர்த்தம் கிடையாது டெவலப்மெண்ட் இன் ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ப்ரமோட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இன் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல நம்மளுக்கு ஒரு க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும்போது அந்த அதர் அந்த அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல கூட நம்மளுக்கு அந்த டெவலப்மெண்ட்டை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணும் ஸோ செகண்ட் யூனிட் பார்த்துட்டோம் நம்ம இது ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்த யூனிட் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வர வர வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்